हेलो एंड वेलकम टू वाइज आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक या बोलूँ दो छोटी छोटी कंट्रीज के रिलेशन मालदीव और म्यांमार देखने में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं पर इनका रिलेशन भी इंडिया के नेबरहुड होने के नाते बहुत इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम करेंगे इंडिया मालदीव रिलेशन मालदीव की बात करें तो एक बहुत सुंदर छोटा सा देश इंडिया वॉज अमंग दस्ट रिकोगनाइज मालदीव आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू रिकोगनाइज मालदीव एज एन इंडिपेंडेंट नेशन in 1965 and to establish diplomatic relations with the country diplomatic relations jo hai is country ke sath establish karne ke liye india pehle kuch chuninda deshon mein se india and maldives share ethnic linguistic cultural religious and commercial links steeped in antiquity and enjoy close cordial and multi dimensional relations relations between india and maldives have been traditionally warm bahut acche sambandh rahe however during abdullah yamin's presidency 2013 se leke 2018 tak bilateral relations frayed especially maldives economic and strategic relations with china are growing rapidly इंडिया के संबंध 2013 से लेकर अठारह तक थे ये इतने अच्छे नहीं रहे इतने बेहतर नहीं रहे बल्कि चाइना के साथ ये रिलेशन जो है ये बढ़ते जा रहे मालदीव है क्या कंट्री और कहा है कैसे स्थित है क्या जोग्राफिकल लोकेशन एंड इंडियन ओशन आर के पले गो of around 100 1192 islands that was strewn across the equator maldives is known for its sandy beaches it is a tourist paradise increasingly its location near international sea lanes through which much of the world's oil is transported has drawn attention to the archipelago immense strategic value तो एक बीच जो यहां है मालदीव में ये बहुत फेमस है टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बहुत फेमस है जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए मालदीव की बहुत इंपॉर्टेंस है द मालदीव इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्ज कंट्रीज एंड इज अ 99 परसेंट वाटर नेशन इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया एशिया का सबसे छोटा देश एंड एस कैटेगराइज एज अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एस आई डी एस इंटरेस्टिंगली विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर्स फोर फीट इलेवन इंचेस मालदीव इज द लोएस्ट लाइंग कंट्री ऑन ऑन दिस प्लान With the highest elevation, elevation being just 2.3 meters, 7 feet 7 inches above the sea level. The archipelago has the world's lowest naturally occurring highest point. Its highest point is the world's lowest. I mean, in the whole world, the highest points. If we talk about it. तो मालदीव में वो है और जो कि सबसे लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स की लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो है वो मालदीव का सबसे हाईएस्ट इन व्यू ऑफ दीज नेचुरल ट्रेड्स द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ सच एज सुनामी एंड सी लेवल राइज लूम लार्ज ओवर मालदीव तो मालदीव को इन सबसे खतरा भी बहुत पानी कभी भी कैसे भी आ जाए अब मालदीव का इंपॉर्टेंस क्या है 
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज द मालदीव इज करेंटली बींग वूड बाय अ नंबर ऑफ डिवेलप एंड डिवेलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मालदीव विद रिस्पेक्ट टू की इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स मालदीव बहुत छोटा होना की का की वजह से भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज का ध्यान आकर्षण करता है द इंडियन ओशन इज द की हाईवे फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो इंडियन ओशन के जरिए जाएंगे द मालदीव इज जियोग्राफिकली पोजिशन लाइक अ टोल गेट कि भैया वहां आपको पर्ची कटवा के जाना पड़ेगा बिटवीन द वेस्टर्न इंडियन ओशन चेक पॉइंट ऑफ द गल्फ ऑफ एडन एंड द स्ट्रेट ऑफ हरमोस ऑन वन हैंड एंड द ईस्टर्न ओशन चेक पॉइंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऑन द अदर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रेंथ इन द ब्लू इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेस तो भैया अगर किसी ने इंडियन ओशन से जाना है रास्ता मालदीव से मांगना पड़ेगा तो मालदीव इस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है सिक्योरिटी अगर बात करें मालदीव इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन नेबरहुड एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसका जियोग्राफिकल लोकेशन जो वो ऐसा है दे हैव अ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन इंडिया टू सी मालदीव सपोर्टिंग द पेसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ द क्वाड अब क्वाड में कौन है अ स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया बींग अ नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी इट इज ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन so these two are the complementary approaches and we are working on that maldives ki geographical location jo hai wo wahan par indian ocean mein peace aur security banaye rakhne ke liye bahut important aur dusri taraf maldives ko sabse zyada security provide karne wale hum hain to is wajah se सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारी जा रही है हमारी तरफ से जा रही तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस वहां पे शांति वहां पे बनी रहे अगर शांति वहां पे नहीं बनेगी भैया बदनामी किसकी होगी बदनामी हमारी क्योंकि इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है कि मालदीव वहां पर पीस मेंटेन कर सके शांति मेंटेन शांति बना के रखे एंटी टेरर ऑपरेशन इट इज स्टैंडिंग विद इंडिया इन एंटी टेरर ऑपरेशन मालदीव इज डीपली अफेक्टेड बाय रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया एंड मालदीव आर आल्सो एंगेज इन डीप डिफेंस को ऑपरेशन एज वेल एज इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स बोथ साइड हेड देयर मीटिंग of the joint working group on counter terrorism countering violent extremism and deradicalization dono countries ne bahut baar hamesha milkar in cheezon ke upar kaam kiya aur kaam kar bhi rahe the global support Maldives supports India's permanent membership and India's candidature for non-permanent seat in the year 2020-2021. Both are member of Commonwealth and have supported each other in international forums such as NAM. So, इस तरीके से globally जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे क्लेम्स उसको दोनों नेशन जो है आपस में सपोर्ट कर एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कबिंग चाइना एम्बिशन इट इज द की 
that male treats India as the first among equal when it comes to China. When Soli came to power, the categorically said India first policy is my first foreign policy, is my foreign policy. तो इस तरीके से कर्बिंग चाइना एम्बिशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट इन 2016 एन एक्शन प्लान बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वाज साइंड फॉर डिफेंस कोऑपरेशन टू एनहांस शेयर स्ट्रेटजीज ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन कि हम दोनों मिलकर सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे एक एक्शन प्लान साइन एक एक्शन प्लान 2016 में साइन हो गया कि काउंटर टेररिज्म के लिए या टेररिज्म के खात्मे के लिए या डिफेंस के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच यमन हैड लेफ्ट मालदीव्स वाज वेरी डायर देयर वर डेट्स देयर वर सेवन गारंटीज the private sector had taken loans from chinese banks and the government had given a guarantee which is not a norm it was much messed up situation so the economy needed re <coughs> so the economy needed reusification so we announced an economy package for them jab yemen ne maldives chhoda तो बहुत बदतर हालात में मालदीव और इस तरीके की हालात थी कि वो डेट ट्रैप में जाने वाले तो हमने एक इकोनॉमिक पैकेज मालदीव के लिए अनाउंस किया इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज था इंडिया हैड ऑफर्ड मालदीव्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी रिकवरी पैकेज ऑफ 1.4 बिलियन डॉलर During Prime Minister Narendra Modi's visit to Island Nation in December 2018, line of credit. Subsequently, India also announced line of credit and currency swap deals with Maldives. Infrastructure development project. India is engaged in developing 45 infrastructure development projects in Maldives, compared to nine by Saudi Arabia. Nine by Kuwait, one of the Netherlands, and one each by the Pakistan and China. So India's के जो infrastructure projects हैं, वो भी सबसे ज़्यादा. Greater Mail Connectivity Project in Maldives through a financial package consisting of grant of hundred million dollar and a new line of credit. Of 400 million dollars. This is going to be the largest civilian infrastructure project in Maldives, connecting mail with three neighboring islands, with the construction of a bridge and causeway link spanning 6.7 kilometers. 6.7 kilometers का ये project है. India is engaged in building a road project in southern Maldives. Water and sanitation project across the country, and an airport extension project, among others. इसके अलावा medical support की बात करें. Series of health and humanitarian assistance provided in 2020 that include donation of 5.5 tons of essential medi medicines, airlifting of 6.2 tons of medicines by the IAF from various Indian cities. Through Operation Sanjeevani, supply of 580 tons of food aid and under the Mission Sagar by INS Kesari, and deployment of rapid response medical team to assist. COVID-19 support, जो हमारी रही Maldives was the first country to receive COVID-19 vaccine from India. When India gifted 100,000 doses. In January 2021, तो मेडिकल असिस्टेंस जो इंडिया कर रहा है मालदीव्स को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमने हमेशा मालदीव्स को बहुत सारी मेडिसिन जो है गिफ्ट करी ह्यूमेनिटेरियन सपोर्ट दी 
कोविड नाइनटीन की वैक्सीन दी कनेक्टिविटी की बात करें क्रिएशन ऑफ एन एयर ट्रैवल बबल टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड फॉर एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म मेडिकल इमरजेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा मालदीव वॉज दी फर्स्ट नेबरिंग कंट्री विद विच एन एयर बबल वॉज ऑपरेशनलाइज दिस हैज बूस्टेड टूरिस्ट इनफ्लो इन मालदीव एंड इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट टूरिस्ट सेंडिंग कंट्री टू मालदीव आपने देखा होगा पिछले दो तीन सालों में एवरी सेकेंड पर्सन वॉज गोइंग टू मालदीव बिकॉज ऑफ दी सॉफ्ट पॉलिसी ऑफ द मालदीव फॉर टूरिज्म स्पेशली फॉर इंडिया कमेंसमेंट ऑफ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव टू एनहांस सी कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड प्रिडिक्टेबिलिटी इन सप्लाईज एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडिया मालदीव ट्रेड तो भैया अब चैलेंजेस क्या है डोमेस्टिक पॉलिटिकल ग्रेविंसेस डोमेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन have been weakened bengali democracy can also susceptible by to radical ideologies if not efficiently governed to so, private jo grudges hain ye samne aakar bahut sari dikkat de sakte hub of terrorism political instability and socio economic instability are the main drivers fueling the rise of इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म इन इस आइलैंड नेशन तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो यहां पर टेररिज्म पनपने के लिए जगह बना रही मालदीव इज बींग रेडिकलाइज बाई सऊदी अरेबिया मालदीव अकाउंटेड फॉर वन ऑफ दी हाइएस्ट नंबर आई एस आई एस टेररिस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल चाइनीज फैक्टर इन दी मालदीव the growing chinese influence in the Mal maldives consequent upon the planned or on ongoing execution of large number of beijing led investment projects in a major is a major concern for india ab china jis tarike se har jagah apni naam ghusata hai maldives ka strategic importance india ke liye jo hai agar china ne yahan bhi apni naam ghusai to india ke liye ek chinta ka chinta ka vishay hai Maldives has emerged as an important pearl in China's string of pearls constructed in South Asia. जो माला चाइना बना तो उसमें भी अगर मालदीव पर रो दिया गया तो वो चिंता का विषय है इकोनॉमिकल इशू क्या है चैलेंज क्या है बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन दी कंट्रीज इज एक्सट्रीमली लो मालदीव एंड इंडिया डज नॉट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वहां इंडिया आउट कैंपेन वहां चलता है लॉन्ग स्टैंडर्ड स्टैंडिंग कॉन्ट्रोवर्सी ओवर दी टू ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दैट वर गिवन बाय इंडिया इन दी मालदीव इन 2010 एंड 2015 बोथ ऑफ व्हिच वर यूज्ड फॉर ओशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मेरेटाइन वॉटर सर्वेलेंस and for air lifting patients between islands india officers had been sent to maldives to train the maldives national defense forces under whose command these helicopter operate but some in the india anti india con consistency were trying to portray that by gifting these helicopters india was creating military presence in the country because they were military choppers ab humne bhaiya helicopter diye unko madad karne ke liye aur bawal ye mach gaya ki hamari military ke choppers wahan jaakar apni india apni military wahan establish kar rahe lack of transparency a recurring complaint is the lack of transparency in agreement being signed between the Soli government and India. Misunderstanding of India's effort. Local Maldivians. Media 
speculated that UTF harbor project agreement signed between India and Maldives where India was to develop and maintain a port guard harbor and dockyard at Utharu Thailfalu, a strategically located atoll near the capital Mail, would be turned into an Indian naval base. तो ये तो सर भ्रम है अब रास्ता क्या है आगे इस तरी इस चीज को सुलझाया कैसे जाए The mobilizing of ordinary citizens through India out campaign is a cause of concern for India. So India has to work on perception management in Maldives and Indian High Commission can do it. They need to earn the good will of the people. लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा तब जाके उनके दिमाग में से उनके दिल में से ये भावना निकलेगी the potential for both the countries to work together on adaptive and mitigating measures against the adverse maritime impacts of climatic change is enormous dono milke kaam kare taki maldives ko jo khatra jo risk hamesha sar pe rehta hai climatic changes ki wajah se jo natural disasters aa sakte usko mitigate kiya ja sakta this potential must be realized through imaginative foreign policy and maritime security initiative while the recent india first policy of the maldives and india's neighborhood first policy are intuitively complementary the challenge lie lies in implementing this policy with cultural geo economical and geo strategic sensitivity a policy to bana di policy banana ka उसको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया विजन विजन ऑफ सागर फॉर ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज इन दिस रिगार्ड वी कैन नॉट कंट्रोल चाइना फ्रॉम एंटरिंग मालदीव बट वी हैव टू बी विजल इन इट्स एक्टिविटी हम चाइना को निगलेक्ट नहीं कर सकते चाइना आए हम रोक नहीं सकते पर हम अपने अंदर की जागरूकता से चाइना जो करना चाहता है उसको काउंटर जरूर कर सकते हैं अब इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस जो हैं वो डिस्कस करें इंडिया एंड म्यांमार शेयर अ लॉन्ग लैंड बॉर्डर ओवर 1600 किलोमीटर एंड अ मैरिटीन बॉर्डर इन द बे ऑफ बंगाल द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टू कंट्रीज हैज हेल्प डिवेलप एंड सस्टेन कार्डियल रिलेशन एंड फैसिलिटेड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अब क्योंकि ये एक दूसरे से सटे हुए हैं इस वजह से दोनों का आपस में अच्छे संबंध बना के रखना एक मजबूरी भी है और आवश्यकता इंडिया म्यांमार बॉर्डर बॉर्डर जो है इंडिया म्यांमार शहर सोलह सो तैतालीस किलोमीटर का बॉर्डर मिजोरम के साथ पांच सौ दस मणिपुर के साथ 398, अरुणाचल प्रदेश के साथ 520, नागालैंड के साथ 215। अब क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें म्यांमार इज जोग्राफिकल जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया एज इट स्टैंड एट द सेंटर ऑफ इंडो साउदर्न एशिया जोग्राफी बींग द ओनली कंट्री दैट सेट्स एट द intersection of india's neighborhood first policy and its act east policy and serves as a land bridge to connect south asia and south east asia sabse pehle myanmar myanmar is the only south east asian country that shares a land border with north eastern india along with maritime boundary in the bay of bengal रीजनल इकोनॉमिक को ऑपरेशन की अगर बात करूं म्यांमार इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को ऑपरेशन बिंस्टिक एंड मिकोंग गंगा को ऑपरेशन सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी 
तो म्यांमार इंपॉर्टेंट मेंबर है इस चीजों का फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी इन सेंट्रल टू इंप्रूविंग इंडो म्यांमार इकोनॉमिक रिलेशन इंडिया रिगार्ड्स म्यांमार एज द गेट वे टू लिंक अप टू द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड दस हैज इन्वेस्टेड एंड इन एशियान वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर एबल टू बूस्ट ट्रेड इन द एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया को ऑपरेशन इन रीजनल सिक्योरिटी म्यांमार हैज रीअर्म्ड इट्स रिस्पेक्ट ऑफ सवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉट लॉइंग any insurgent group to utilize myanmar's land or soil to undertake hostile acts against the indian government yani ki myanmar ki zameen ko myanmar ki mitti ko koi india ke khilaf apni karwai rachne mein istemal nahi karega indian diaspora the origin of indian community in myanmar is traced in the mid 19th century with the advent of british rule in the lower burma in 1852 there are varying estimates of 1.5 to 2.5 million people of indian origin living and working in the various parts of myanmar to 1.5 million se lekar 2.5 million logo tak ka andaza hai ki wahan indian log jo hai reh rahe hain ya fir kaam kar rahe hain अब चैलेंजेस क्या है बायोलिटरल ट्रेड इंडिया सीज म्यांमार एज बीइंग वाइटल टू फुलफिलिंग इट्स एम्बिशन टू बिकम अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2024 बट विद अ टोटल बायोलिटरल ट्रेड ऑफ टू बिलियन डॉलर इंडिया इकोनॉमी एंगेजमेंट विद म्यांमार लैक्स बिहाइंड चाइना चाइना फिर आगे निकल गया रोहिंग्या क्राइसिस दिल्ली कुड नॉट टेक अ हार्ड लाइन अप्रोच ऑन नाइपी डॉ वाया वाया दी रोहिंग्या इशू इवन कीपिंग इट्स डिस्टेंस विद म्यांमार वाज होल्ड इनटू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओवर एक्यूजेशंस ऑफ रोहिंग्या जेनेसाइड तो रोहिंग्या क्राइसिस जो है इस तरीके से इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया चाइना इंटरवेंशन इन म्यांमार इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार चाइना रिलेशनशिप विद म्यांमार इज एक्सट्रक्टिव इन नेचर इट ऑलरेडी हैज एन ऑयल एंड गैस टर्मिनल नियर बी ऑफ बेंगाल कोस्ट चाइना इज गोइंग टू बिल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाउ इट इज आस्किंग फॉर कंट्रोलिंग स्टेक इन नेचुरल डीप सी बॉर्डर एट काया that could form part of its ambition pri to china fir se apni naag ghuse raha hai issue of border security the india in such and groups with bases in myanmar remain a matter of concern over the year the indo indo myanmar border has become the main conduit for trafficking of arms and drugs from myanmar to border issues jo hai is tarike se reh rahe hain स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक दाइलेटरल हाईवे दलाडन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट प्रोजेक्ट आर लॉन्ग ड्रॉन ड्यू टू सिक्योरिटी कॉम्प्लीकेशन अब आगे भैया क्या क्या जा सकता है चैलेंजेस तो बहुत है अब इसको सुधारने के लिए क्या क्या जा सकता है डेलीगेट बैलेंसिंग ऑन रोहिंग्या इशू अब जो रोहिंग्या इशू हमने देखा इसके ऊपर बहुत ही डेलीगेट बैलेंसिंग डिप्लोमेसी बोला किसे जाता है डिप्लोमैट्स किसे बोला जाता है डिप्लोमैट्स वो लोग होते हैं जो ना तो तू में ना तेरा यानी कि मान लीजिए आपका व्यू पॉइंट कुछ और मेरा व्यू पॉइंट कुछ और हम दोनों में कुछ डिसग्रीमेंट हम दोनों में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गए और हम एक मिस्टर ए को बीच में लाते हैं ही इज अ डिप्लोमेट वो क्या करेगा वो मेरी भी जीत कराएगा आपकी भी जीत कराएगा हम दोनों में एक संधि करा देगा और दोनों में संधि कराने के बाद 
हम दोनों में ऐसी फीलिंग होगी कि भैया हम हारे नहीं हैं हम दोनों ही जीते राइट तो इस तरीके से डिप्लोमेसी को इंडर्ज किया जा सकता है रोहिंग्या इशू द बैलेंसिंग एक्ट एक्ट बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश रिमेन्स वन ऑफ द कीज टू इंडिया ओवरऑल अप्रोच टू रोहिंग्या इशू by positioning as playing an active role in facilitating the return of rohingya to myanmar india has made it clear that it support myanmar efforts and also understands bangladesh burden jo bangladesh ka burden hai aur myanmar ke jo efforts un dono mein diplomacy myanmar aur bangladesh dono ko balance kar de the quicker the rohingya issue is resolved the easier it will be for india to manage the relations with myanmar and bangladesh focusing instead more on bilateral and sub regional economic cooperation jitna jaldi ye issue resolve ho jaye utna jaldi hum bangladesh aur myanmar ke sath dono ke sath acche relations build up karne ki soch sakte hain ya acche relations jo hain wo bana sakte hain तो इसलिए इसमें डिप्लोमेसी की जरूरत है इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की जरूरत है अब है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स लेट मी ग्राम से पाउट वॉटर प्लीज नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स तो अंदरूनी जो राजनीति है किसी देश की उसमें अगर कोई इंटरफेयर अब मान लीजिए इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर यूएस इंटरफेयर क्या हमें बर्दाश्त होगा जी बिल्कुल द पॉलिटिकल लॉजिक दैट हैज शेप्ड इंडिया म्यांमार पॉलिसी सिंस दी नाइनटीन नाइनटीज हैज बीन टू सपोर्ट डी डेमोक्रेटलाइज डेमोक्रेटाइजेशन ड्राइवन फ्रॉम विद इन दी कंट्री अब ये जो डेमोक्रेसी है वो यहां आए पर अंदर से आए इंडिया उसके ऊपर इंटरफेयर ना करे इंडिया उसमें इंटरफेयर ना करे दिस हेज अलाउड इंडिया टू एंगेज विद द मिलिट्री दैट प्लेड अ की रोल इन म्यांमार पॉलिटिकल ट्रांजिशन converting our investment in the trilateral highway and the kaladan projects to fuller trade and investment corridors ab jo investment hum kar rahe hain wo full trade corridors ban jaye usko istemal kiya jaye trade ke liye to the fullest a broader developmental partnership to the grassroots with the help of सिविल सोसाइटी अब ग्रास रूट के साथ ब्रॉडर पार्टनरशिप किस तरीके से हो एट दी ग्रास रूट लेवल देयर आर दी सिविलियंस हु इन देयर माइंड हैव एंटी इंडिया थॉट्स टू इरेडिकेट दीज थॉट्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डायरेक्टली टारगेट दी ग्रास रूट लेवल थ्रू डिप्लोमेसी थ्रू ब्यूरोक्रेट्स और थ्रू एनी अदर मीन्स New political approach to the Indian insurgent groups issue beyond the intelligence-based approaches. A new political approach to the Indian insurgent groups. In के लिए एक नई approach लाने की जरूरत है. अब basically देखा जाए तो हमारे जो border के issue, insurgent groups के issue हैं. ट्रैफिकिंग के इशू हैं, ड्रग्स के इशू हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए देर शुड बी अस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अब हमारा सर्विलेंस ही ढंग का नहीं अगर होगा तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे इट्स ऑल अबाउट द विल ऑफ द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन द 
we wanted to do or do it or not to do it तो इस तरीके से म्यांमार और मालदीव्स दोनों के रिलेशंस आज हमने देखे हैं मालदीव्स और म्यांमार बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये दोनों कंट्रीज इंडिया के बॉर्डर्स के साथ लगने वाली मालदीव्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारा इंडियन ओशन के लिए एक चेक पोस्ट बन जाता है हमें वहां से कहीं जाना है तो मालदीव्स इज दी सेंट्रल पॉइंट तो मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ये हमारी जरूरत है और साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मॉरल वैल्यूज में ये चीजें आती हैं कि वी शुड ट्रीट आर नेबर्स गुड Before your relatives come to your house in a problem, before your friends come to your house in a problem, when you are in a problem, your neighbors are the first ones who can come to the earliest. So, following this principle, India का कोई दोस्त दूर से आए उससे पहले इंडिया के नेबर्स उसके साथ रेडीली खड़े और इसी चीज को इसी एग्जांपल के साथ समझें कि हमें अगर कोई तबाह करना चाहता है तो हमारे नेबर्स के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं वो पहले हमारे नेबर्स के घर में घुसेगा और फिर हमारे घर में कर सकते और अगर हमारे नेबर्स ही ऐसे हों जो हमारे हित में हो हमारे हितकारी हों हमारे पक्ष में हो वो हमारे किसी ऐसे दुश्मन को अपने घर में ही नहीं घुसना देंगे तो बेसिकली अपने नेबर्स के साथ इस तरीके की पॉलिसी इस तरीके के रिलेशंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडो चाइना रिलेशंस हमने देखा इंडो पाकिस्तान रिलेशन हमने देखा इंडो बांग्लादेश इंडो श्रीलंका इंडो नेपाल इंडो भूटान इंडिया मालदीव इंडो म्यांमार ये सारी कंट्रीज के साथ हमने रिलेशन देखे और सबके साथ देर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी देर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजी देर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ चाइना एंट्रेंस बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू गेट साउथ एशिया एज वीड्स इन द सेम थ्रेड डिफेंस इशू इज ऑलवेज देयर सिक्योरिटी इशू इज ऑलवेज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द कंट्री चाइना इशू इज मोस्टली देयर सो इन कंट्रीज के साथ रिलेशन रखने के लिए या रिलेशन के लिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू जस्ट हैव टू थ्रो सम लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड and the current scenario and what are the challenges what is the way forward and your conclusion in the end this will complete your answer to the best possible way to the best possible manner in the way upsc wants you to answer so completing with the topic of india and neighborhood this was the last lecture in the row of india and its neighborhood we are left with some of the topics of the indian polity in the next lecture we will be covering those topics so this was all for today's lecture i hope all of you have enjoyed stay tuned thank you have a nice day and my good wishes are always with you thank you thanks a lot